7時25分、本日、イギリス人の日、初日です。ただいまから、えー、スタート地点に向かって、そこから、まあ、イギリス人の道が始まると、まあ、300メーターぐらいで、300メーターで着く予定です。まあ、ここは港町いいですね。風力発電の工場がありますね。はい、えー、ここがクレデンシャルとスタンプを押してくれる案内所です。そしてその横のこの看板がイギリス人の道の。スタートポイントになりますでここからスタートしていくというような形になります一応スタートポイントの景色ですねこんな感じで右のところになりますはい、それではスタートします7時半、これで町の中心部に向かう、これ、主要な道路ですね、昨日も歩きましたけども、はい、こう教会の横を通って歩いていきます、ご紹介これ直しい。ねえー、メイン道路ですね、やっぱりね、周りに昔ながらの商店街がありますね、これで商売がなってるんだからいいでしょうね。7時40分ぐらいで人通りはこんなもんだっていうのはなかなかゆっくりですねまあ買い物をするところだから商業をするとこあの仕事をするところではないかもしれないねいろいろな人がいますね。はい、海沿いになってきましたね、完全に。監督レーンがありますね。まだまだ。工業地帯というかね。まだまだ自然っていう感じなんですけど。新地街地ですね。建物が新しいとかね。こっちの方に伸びてきてるんですね。やっぱり海軍の教習所みたいな。あ、教習所みたいな。そんな感じがしました。えー、海軍の教習所かなったわけなんですけども、そこの隣からようやく海のそばの道に入りました。ね、しかし、思うに綺麗に整備された道だね。これが公園だったらまあそうだけど、普通の道じゃないのかな。そういう意味で文化的にも社,社会資本的にもなんか日本より
すごいなっていう感じがするねスペインにもポルトガルもそうだけど。いい感じの仮眠の巡礼道になってきましたね海を見ながらあの大西洋と違って湾内だから静かな海を見ながらですね感じのとこもあるあまあスピードが乗らないなあやっぱ2日間の休憩で、えー、膝が緩んでしまったのかなあ光の中を歩いていますそしてこちらがありますああ、今で8キロぐらいですかうん、今日はしんどい歩き始め初日2日休んで歩き始め初日はしんどいはい、えー、と高速というか電車道とか離れたら、えー、ようやくフェロールの町から出たようで本当に田舎道というかですね自然の中を歩いてる感じがします植生ではちょっと白樺ですかの木が生えてたりもしてますねもちろん誘拐も生えてますけれどもちょっと北だからかなと思ったりそれは私の気持ちだけだかもしれないですけど、まあ、自動車道の隣をまあ歩くというのが続いてますけれども、えー、とここでなんか道が分かれるらしいですね。
ちに行くかは考えよう霧への奥まで行くのが、えーまあ、公園で綺麗らしいですけどもまあとりあえず、えー、本ルートはこの橋渡ってすぐにこっち行くとこれで3 4ロはショートカットしてますね3 4ロは多くて1キロはショートカットした感じですこれが入り江の一番奥になりますでもうあと1キロぐらい歩くともう今日の宿泊地に着くということでまあ今日はゆっくりこれからビールワインできれば海鮮料理みたいなね生の海鮮を食べたらねお腹に来たらちょっとそれが心配なんだよねなんか皆さん牡蠣を食べたりしてますけどなんかみんな体調悪くしたりしてる人が多いんでちょっと心配ですまあ私意外と胃は強い方だからと思ったりもしてますけど。なかなか綺麗な街ですね。上野のルートはこれまっすぐ歩いていくんですけどちょっとサボってこのまま一度この橋を渡ってですね、えー、アルベルグまで行ってですね荷物を置いてこの辺を散策しようかなと今思っている次第です。<音楽>